swali hili nimelipa kichwa cha habari mwanamke wa hakuna kulala mwanamke wa hakuna kulala daktar anaitwa ali nipo dodoma nimebadilisha mkoa ni mkoa mwingine tofauti nina mpenzi ambaye tunapendana sana lakini tatizo liko kwenye tendo la ndoa uwezo wangu ni kufunga magoli matatu kwa usiku mmoja yeye anataka kila baada ya saa moja nifunge goli yani mpaka panakucha daktar inafikia muda wa kwenda kazini nimechoka naomba msaada wako daktar nifanyeje <laughs> <laughs> Isio kesi ya kwanza sawa kukutana nayo mtu ananiuliza swali kama hili. Ndipo niwaambia wanaume wangu. Asilimia kubwa mnasema kwamba wanaume wanapenda sana tendo la ndoa. Ukweli unaonyesha wazi wa kisayansi kwamba wanawake ndio wanaopata wana, ndio ndio wana, ndio wanaopenda tendo la ndoa kuliko wanaume. Hapo kwa hawasemi. Hapo nisikilize. Hapo nisikilize. Ninakuambia kwa nini? Narudia tena maneno yangu sawa kwa asilimia kubwa watu wanasema kwamba wanawake wanasema kwamba wanawake wanaume wanapenda sana sexy wanawake wanaume wanapenda sana ndio ndio wanapenda sana sawa wengine mpaka vile wanaume bwana kama mambua wanasema okay ukweli ni kwamba wanawake wanapenda tendo la ndoa sana kuliko sisi ila hawasemi na hawaonyeshi sasa kwa nini lingine ambalo lipo ni kwamba mwanamke akipata mwanaume anayejua kutengeneza utamu kwa mwanamke yani mwanamke akawa anafika kile kama yule ambaye nimetuma soma message yake labda ni irudie kuisoma sawa <laughs> labda irudie kuisoma hii message in case kuna mtu amefungulia radio hivi karibuni labda anirudie kuisoma hii message in case kuna mtu amefungua ame, ame radio karibuni ni ngoja ni soma hiyo message haraka haraka hapa sawa tarudia kuisoma in case kuna mtu amefungua radio katikati ya kipindi anasema hivi anasema hivi ndio ndio anirudie daktari habari yako Nimekuwa nikifuatilia tangu 2009 kipindi nikiwa sekondari kwa kweli nilikuwa nakushangaa maana ni vitu vya aibu wewe unavielezea kwenye media nilikuwa najiuliza hivi huna watoto huna ndugu huna wakwe wakisikia unayoyaongea watakuelewaje kweli dokta kumbe mimi ndio nilikuwa ninakosea wewe ulikuwa uko right kabisa na utaendelea kuwa right nimekuja kuondoa hilo baada ya kuoa sikiliza baada ya kuoa miaka mitatu ya mwanzoni mke wangu aliishi na mimi kawaida tu lakini nilipoamua kufuatilia mafundisho yako na kuagizia video clips na majarida yale ya jinsi ya kumshika mwanamke aliyevua nguo na kuyafanyia kazi mke wangu amekufa na kuoza yaani amechanganyikiwa na penzi langu ananiuliza nimejifunzia wapi yani hata nikimkosea kosa gani anachukulia poa ingawaje zamani nikimuudhi kosa hilo hilo ana mind kinoma mke wangu anasema anajihisi yupo sayari nyingine yani dunia nyingine kila akifanya tendo la ndoa na mimi anasikia utamu wa kiwango cha juu kweli dokta kazi yako unayofanya ni muhimu zaidi ya tunavyofikiria mapenzi yanahitaji shule ili tuyafanye kwa usahihi but wengi but wengi hatujui sasa mke wangu kila nikicheza naye ngoma ya wakubwa ana fika kileleni na kutoa maji kama bomba la mvua. Sasa hivi nikichelewa kurudi home analia kabisa Dr. Hongera sana. Sawa? Unaweza kuona jinsi gani huyu amefanikiwa? No. Sasa kuja kuja point yako ya mwanamke hakuna kulala. Hapo hmm. nisikilize. Kama ni kwa mfano kutoka kwenye maisha yangu mimi mwenyewe. Sawa? Ni kwa mfano uweze kuelewa hawa wanawake wapo. Sio sio huyo peke yake, sio huyo peke yake. Kama ni kwa mfano maisha yangu mwenyewe. Baada ya kufiwa na mke wangu 99 mwezi wa kumi, tarehe kumi na mbili. sawa nilikaa miaka saba bila kuoa sawa nilikaa miaka saba bila kuoa sasa <laughs> miaka miwili miaka mitano nilikaa bila kufanya mapenzi miaka mitano sikutana na mwanamke yote sikutana na miaka mitano watu wengi nikiwaambia hilo hawaamini lakini napenda kuambia kwamba inaweza miaka mitano nimekaa bila kugusa mwanamke nampenda Mungu sana lakini miaka miwili iliyofuatia sawa miaka miwili iliyofuatia nilitembea na wanawake wasiopungua 30 sawa ndani ya miaka miwili nilitembea na wanawake waliosoma wasiosoma uh, wanene kwa wembamba weupe kwa usi sawa sikiliza na sasa nakupata historia kweli hapo nisikilize sawa dada mmoja alikuwa anatembea naye alikuwa ni mke wa mtu lakini alikuwa wamesha wamesha chama sawa natembea naye sawa natembea naye mwali hiyo inaanza mwanzo na toni nyingine ya Dar es Salaam natembea naye sawa napiga raundi ya kwanza tunaendelea ya pili 
tunaendelea ya tatu tunaendelea ya nne mara kwanza nikamshangaa siku nyingine tena vile vile nikamuuliza hivi wanawake wengi huwa wanachoka raundi tatu mbili wamechoka we mbona uchoki akasemaje unachokaje utamu unaweza kuwa unaweza kuwa na jinsi gani unachokaje utamu <laughs> Hiyo story nyingine hiyo imetokea Mwanza maeneo ya Nyamanoro kuna guest fulani alikuwa anaenda maeneo ya Nyamanoro anaifahamu mji wa Mwanza mwanamke wa pili Dar es Salaam amenisikiza redio ni sawa hii redio bwana nyenda inaletea 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 madem askia askia kanisikiza redio ni basi kaanza kunitongoza kwenye simu na nini basi nilikuwa na chat chat na nani sasa nimetangaza hapo kwamba nakuja Dar es Salaam sikanifuata mtu wa mtu kama mke wake engineer nilifuata nikuja kujua baadaye <laughs> Saha, mke wake engineer. <laughs> Saha, kwa leo unaifahamu unaifahamu eneo ya Kariakoa kuna hoteli moja inaitwa inaitwa Valent, Valentan Valentino, Valentino iko by hotel hiyo. Sawa. Kaja. Sasa kwa sababu hujapima lazima tumie kinga. Sasa na pack mbili. Najua kwa pack mbili maana yake ziko pack yaani zile kinga sita. Pack ya kwanza imeisha, ya pili hata zote zikaisha sana za usiku. Mwanamke bado anataka niendelee anambia tukanunue tunaenda mapokezi tukachukua nyingine. Mapokezi. Sasa nenda mapokezi tukachukua nyingine. Kaambia ah nenda mwenye. Nenda mwenye hakwenda. Unaweza kuna kuna kabila kabila hao wanawake wapo lakini ni wachache. Sawa na mbona? Na mbona sasa nastamia kwa sababu nafanya mazoezi sawa eh? Sasa kwa hiyo unapokuwa na mwanamke wa namna hiyo sawa? Unapokuwa na mwanamke sasa huyu ambao wa Dar es Salaam sawa? Huyu wa Dar es Salaam ni kwamba alikuwa alikuwa amejiandaa na mlala usiku kucha sawa? Lakini naweza kuambia hivi. Kikubwa ni jinsi gani wewe unakuwa na stamina kubwa. Kama unataka mpenzi wako asikwache jitahidi kupambana na kila kitu. Kwenye Biblia ni kitabu cha Isaya sawa? Kuna mali ambayo sina sikusumbuki vizuri lakini kwa wewe unasoma Biblia yangu unasoma Kiingereza. Sema hivi God will rise up a standard. Sasa kuna wimbo ambao uh, ambao huwa na wimba anasema in heavenly arm will enter the land the better belong to the Lord. Sasa huo wimbo unasema hivi pale ambapo shetani anakuvamia ila kwa matatizo fulani Mungu atainua kiwango cha ulinzi kwako. Anasema Mungu atainua kiwango cha ulinzi kwako. Yaani yeye yeye atatetea majaribu hili lakini Mungu atainua kiwango cha ulinzi. Kwa hiyo hivi hivi unapokutana na mwanamke ambaye anapenda sana ndoa na wewe jionyeshe kwamba na wewe unapenda. Sasa huyu unagusia kitu kingine kwamba mara nyingine unakosa hata nguvu za kwenda kazini. Wai kurudi nyumbani mnaanza mapema. Lakini kubwa ambalo na ambalo naliona ni kosa kwako. Hujui njia sahihi za kumwandaa huyu mwanamke ukimwandaa mwanamke kwa muda mrefu ataishiwa nguvu. Na mambo mbili. Nimefanya mapenzi na mwanamke kwa njia ya simu. Yeye yeah, yeah, yuko mkono mwingine mimi niko Mwanza. Sawa na nakupa story ya kweli. Story ya kweli. Kwa njia ya simu nafanya naye mpaka amefika kileni. Kwa njia ya simu. Sawa? Mpaka amefika kileni. Alafu sawa anasema anajisikia nimechoka. Ayoko mara ya kwanza anafika kileni. <laughs> Sawa, hapo bado amechoka. Sasa baada ya hapo tumeanza kuongea hapo. Sawa? Mimi nikaendelea na kazi zangu. Anakuja kunipigia simu saa 10. Anasema kuanzia saa ile saa saa 5 nimelala mpaka saa 11. Sasa nipigia simu. Sikiliza. Nimeshazungumza kwa ambao unasikiliza kwenye YouTube. Kuna kumfikisha kileleni mwanamke nusu na kumfikisha mwanamke kileleni kumejaa. Sasa kama unamkija kileleni mwanamke nusu yani hafiki kileni kwa mshindo mkubwa bado anakuwa na hamu unaweza kweli kwa unamfikisha kileni lakini unafikia kileni nusu sasa hiyo inawasumbua watu wengi sana wana watu wengi sasa shida ni kwamba mwanamke hata kuambia ndio anakuambia lete tena 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 maana yake anataka asuguliwe sawa sawa mpaka zitoke cheche sasa wao wameshindwa kutoa cheche kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba usikubali kushindwa kwa hiyo ili uweze kumchosha sikiliza naomba unisikilize <laughs> ili uweze kumchosha mwanamke huyu ili msifanye usiku kucha sawa mwana kwa sababu gani unazikusa unamwandae mwanamke mwanamke huyu ambaye ana maeneo 16 katika mwili wake sawa ya kuyashughulikia unapokuwa unamwandaa kwa muda mrefu unakusanya hisia 
zote kutoka kwenye masikio, kwenye midomo, kwenye mabega, kwenye mgongo, kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye magoti, kwenye vidole vya miguu na zikusanya zote. Sasa sehemu yake ya kutokea ni ile moja tu ya sehemu yake ya siri, ya viungo vyake vya siri, sawa? Sasa zinapokuwa zinatoka sasa ndo mnaita kufika kileleni, zinapokuwa zinatoka. Hata isiwa nguvu. Hata isiwa nguvu nakwambia. Sasa fanya mapenzi na mwanamke, anapiga kelele. Miguu yangu, miguu yangu, miguu yangu. Maana yake anaona kwamba kuna vitu vina vina fanya kuna vibration, kuna tetemeko linotokea kwenye mwili wake. Atachoka. Kwa hiyo napenda kwamba usione kwamba ni msalaba huyo mwanamke. Usije kumkimbia. No, tafuta njia sahihi za kumchosha. Tuwasiliane niweze kusaidia nazo tekniki nyingi za kuweza kusaidia. Hata au nyingine hapa. Hata ni amalizia. Hata ni amalizia. Sawa kuna nyingine sawa. Kuna mikao fulani ya kumkamua mwanamke sawa sawa. Kuna Bwana asifiwe. Hallelujah. Sikiliza. <laughs> kuna mikao ambayo unamkunja mwanamke sawa unamkunja kiasi ambacho yani alafu unagonga sawa sawa <laughs> kuna mada na ya ndanta yako kwenye youtube <laughs> yani unagonga unasikia ta ta ile 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 kuchikuchi ile ingiza toa ingiza toa unagonga ta ta alafu unasikia mlio unatoka kabisa <laughs> mlio unatoka kabisa kwa hiyo kuna mikao fulani ambayo ukamkunja sawa sawa sasa wewe unatumia mkao mmoja tu au miwili kuna mikao ambayo mwanamke unamkunja yeye mwenyewe anasikia kwa hapo kweli hapa leo nimepatikana. Sawa? <laughs> Sasa so, ukijua hizi zafanya hivyo, nakwambia mwanamke wewe hata surrender tu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo utayapata kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo. Mwingine. 